아, 이 제주도에 온 듯한 이 무드, 돌 소리까지. 이 소리가 느껴지시나요? 아, 이곳은 119 i 타입이 되겠고요. 자연 친화적인 가든의 느낌으로 이렇게 꾸며놨는데요. 호실에 아주 특별한 점이 있습니다. 길다랗게 구성이 된 5베이에 가까운 구조로 보실 수 있고요. 같이 한번 확인해 보시겠습니다. 이곳은 가장 안쪽에 있는 마스터룸 공간이 되겠고요. 이런 더블 침대가 들어와도 정말 넓은 공간들이 확보가 돼 있죠. 천장에는 시스템 에어컨이 설치되어 있고요. 한쪽 면이 와이드하게 전체 통창으로 준비가 되어 있습니다. 어, 원하시는 취향에 맞게 한쪽 면을 이렇게 인테리어를 하셔서 사용을 하실 수도 있고요. 이쪽에 문이 있네요. 어떤 공간일지 궁금하네요. 한번 열어보겠습니다. 오! 마스터룸 내부에 있는 욕실이 되겠고요. 고급스러운 카운터형 세면대 세라믹 탈까지 보이네요. JP 뒤편에 문이 있는데요. 궁금하시죠? 바로 공개하겠습니다. 욕실 안쪽에 이렇게 와이드한 드레스 보관 공간이 있습니다. 이 공간 맞은편에는 바로 왼편에는 해바라기 수전이 설치된 샤워부스와 양변기 공간이 나란히 돼 있고요. 여기도 바닥에 단차가 있어서 물이 넘치지 않게끔 건식으로 욕실을 사용하실 수 있게끔 준비가 되어 있습니다. 5베이에 가까운 이 구조가 얼마나 커다란지 실감을 지금 하고 계신데요. 앞서 보셨, 앞서 JP와 함께 보셨던 앙산화 레지던스와도 정말 비슷한 정도의 아주 실감나는 길이가 되겠고요. 그래서 오늘 JP와 함께 KTX를 타고 아이템이 먼 곳까지 왔습니다. 한번 길이를 측정해 드릴게요. 됐다. 이 각도 무려 길이가 16.8m 가깝게 화면상으로 보셔도 정말 길이가 길다라는 것을 예, 체험을 하실 수 있을 겁니다. 첫 번째 방에 들어왔습니다. 자녀가 쓰기에 아주 좋은 방으로 될 것으로 보여지고요. 이쪽 면이 시원한 창호가 설치되어 있습니다. 천장에는 시스템 에어컨이 준비가 되어 있고요. 이쪽에 문이 하나 있네요. 확인시켜 드릴게요. 와우! 방 안에 드레스룸이 있어요. 어린 자녀보다 그래도 중학생, 고등학생 정도 되는 자녀라면 옷을 여기에다 보관하고 룸으로 사용할 수 있을 것 같아요. 룸에서 나왔더니 와우 이렇게 또 거실과 주방이 같이 붙어있는 공간이 보이고요. 넓어 보이는데 한번 측정을 해보고 싶네요. 다시 아이템이 등장을 했고요. 바로 측정해 보겠습니다. 초점을 맞추고 바로 측정에 들어갔습니다. 8.4m 오, 거실에서 주방이 10m에 가까운 그 정도의 와이드한 공간이 되겠고요. 주방 공간이 되겠고요. 앞쪽에 아일랜드 식탁이 펼쳐져 있습니다. 가장 안쪽에는 유로모빌 가구가 들어와 있는 인덕션부터 싱크볼까지 한쪽 면이 준비가 되어 있고요. 큰 공간이 있습니다. 바로 세탁실로 사용할 수 있는 공간이 준비가 되어 있고요. 바로 옆에 이어서 양문형 콤비 냉장고로 사용하실 수 있고 김치 냉장고도 있는데 여기도 유상이라고 하네요. 주방에서 바로 맞은편 공간을 보시면 넓은 거실 공간이 되겠습니다. 한쪽 전체 면이 유리 통창으로 되어 있고요. 천장에는 시스템 에어컨이 두 대나 들어가 있네요. 이곳은 서재 공간으로도 사용하기 좋아 보이는데요. 근데 옵션이 있어요. 바닥을 봐주시면 가변형 벽체 설치를 통해서 룸으로도 꾸며서 사용할 수 있는 점이 되겠습니다. 바로 라이프 스타일에 따라서 맞춤형으로 공간을 사용할 수 있다는 라 특징이 있네요. 어, 이곳의 욕실은 모던한 느낌으로 인테리어가 들어가 있고요. 욕조와 카운터형 세면대 그리고 거울 수납장 양변기까지 알차게 갖추고 있습니다. 이곳은 현관 쪽에 있는 팬트리 공간이 되겠고요. 보관할 수 있는 넓이가 넉넉하게 되어 있습니다. 안쪽에는 보시는 것 같이 골프 백까지도 충분히 들어갈 수 있겠네요. 문은 폴딩 도 구조로 되어 있기 때문에 이렇게 사용하실 수 있습니다. 어, 피디님 오셨어요? 같이 짤한번 하실까요? No. No. 아, 저희가 아직 근무 중인 관계로 촬영이 끝나고 같이 함께 하도록 하겠습니다. 새로운 유닛에 들어왔고요. 이곳은 119A 타입이 되겠습니다. 구조는 타워형으로 되어 있고요. 방금 JPD에 보셨듯이 그 영화 킹스맨에 나온 듯한 고풍이 느껴지는 아주 고급스러운 분위기를 연출해내고 있네요. JP가 제안했던 샴페인 잔 바로 그 옆에 공간에 마스터룸으로 쓸수 있는 공간이 되겠고요. 벽 한쪽 면이 전체 창으로 되어 있고 위쪽에는 시스템 에어컨이 설치가 되어 있네요. 
JP가 문을 하나 찾았습니다 궁금하시죠? 바로 확인시켜 드리겠습니다 짠! 이렇게 드레스룸으로 나의 소중한 옷들을 보관을 하실 수 있고요 이쪽 공간은 창문까지 설치가 되어 있는 하양식 피난구를 운영할 수 있는 공간이 되겠고요 비상시에 좀더 유용하게 쓸수 있을 것 같습니다 마스터룸 바로 맞은편에는 욕실이 준비가 되어 있고요 크기가 아주 크진 않지만 욕조부터 해서 카운터형 세면대와 안쪽에는 양변기가 설치되어 있는데 이곳에 이 아주 자연 친화적인 느낌을 더해주고 있네요 복도 쪽을 걸어가고 있는데요 아, 이 와인장 정말 럭셔리하네 오늘 밤에 킹스맨 영화 한번 다시 봐야겠어요 이쪽 공간을 보시면 깨알같이 숨겨져 있는 팬트리 또 공간이 준비가 되어 있습니다 팬트리 공간 바로 맞은편에는 세탁실로 사용할 수 있는 공간이 준비가 되어 있습니다 와 거실 주방 공간에 왔는데요 여기 119A 타입은 분위기가 좀 다르네요 주방 공간을 먼저 보시고 있으신데요 앞쪽에는 아일랜드 식탁이 준비가 되어 있고요 바로 이 와인장도로 지금 진열되어 있는 수납 공간과 김치 냉장고를 쓸수 있는 공간 그리고 양문 콤비형 냉장고로 쓰실 수 있고요 끝에 봤더니 문이 하나가 있네요 와하 공간이지만 좀더 특별한 공간이에요 안쪽에 수납 공간을 좀더 효율적으로 사용할 수 있을 것 같고요 바로 이어서 싱크대로 쓸수 있는 공간이 바로 측면에 준비가 되어 있는데 여기는 싱크대 위에 창문이 있네요 환기하는 데 좋을 것 같아요 창호를 보고 있는데 이쪽은 이면 창호로 양창으로 와이드하게 나중에 뷰를 보는 데도 좋을 것 같아요 이런 아름다운 조명과 인테리어들이 지금 돋보이고 있고요 거실 공간이 와이드하기 때문에 소파 공간으로도 충분히 사용할 수 있겠네요 위쪽에 보시면 시스템 에어컨이 나란히 두 대가 있어서 충분할 것 같고요 아일랜드 식탁 앞쪽에는 이런 수납 공간까지 충분히 확보가 되어 있네요 가구는 이태리 유로모빌 가구가 들어와 있습니다 거실과 바로 맞붙어 있는 마스터룸 공간이 되겠고요 119A 타입 이곳의 큰 특징 중에 하나는 가장 넓은 마스터룸 공간이 준비가 되어 있다는 점이 되겠습니다 넓은 공간만큼 큰 창호가 들어가 있고요 바닥을 한번 봐주시면 현재 모델하우스는 유상 옵션이 적용되어 있고요 여기 보이시는 건 기본 강마루가 들어가는 것을 보고 있으십니다 하이엔드인 만큼 층고가 일반 아파트보다는 높다는 라게 느껴지는데요 한번 JP가 또 측정을 해보겠습니다 2.6m가 나왔습니다 하이엔드에 걸맞는 시원한 층고를 확인시켜 드렸고요 이쪽에 문이 보이네요 안쪽에 한번 열어보겠습니다 오호. 마스터룸이기 때문에 그에 걸맞는 또 드레스룸이 안쪽에 이렇게 준비가 되어 있습니다 마스터룸 안쪽에는 욕실이 준비가 되어 있고요 먼저 이쪽 편은 카운터형 세면대와 거울 수납장 이쪽 편에는 해바라기 수전을 포함한 샤워 부스와 양변기 공간이 펼쳐지네요 아, 이런 디테일한 수건을 걸 수도 있는 부분이 보이네요 JP와 함께 그랑 르피에드 인 대전 둔산동에 위치한 이곳 하이엔드 오피스텔 잘 보셨고요 지금 이 보시는 것과 같이 르피에드 문정과는 또 다른 느낌의 고급적인 분위기를 보여주고 있습니다 오늘 JP의 설명이 조금은 미흡했을 수도 있는데 이렇게 뜨거운 현장을 발빠르게 또 달려오다 보니까 좀 급하게 설명드린 부분이 있어서 아쉬우실 수 있지만 더 자세한 상담을 원하시면 JP에게 문의를 주시면 되겠습니다 그랑 르피에드 인 대전 이곳에 대한 문의사항은 JP에게 연락 주시고요 시청해 주셔서 감사합니다